হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে এক্সপোনেন্সিয়াল স্টাডিস চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে আমি এম এস এক্সেলে যে সিপিটি সংক্রান্ত অর্থাৎ সিপিটিতে যে ধরনের প্রশ্ন আসে সেটা আলোচনা করব আজকে পর্ব হচ্ছে দুই আগের পর্বে আমরা প্রথমে কিভাবে সাজাতে হয় টাইপ করে কিভাবে সাজাতে হয় সেটা দেখেছি আজকে আমরা ভি লুকআপটা দেখব এবং যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বার্থ চার্ট তৈরিটা কারণ আমাদের প্রশ্নটা দেখে নিই আমাদের এখানে প্রশ্নে বলা থাকে যে মিনিমাম মার্কস বের করা এটা আমরা আগের দিনই করেছি ম্যাক্সিমাম মার্কস বের করা দেখেছি অ্যাভারেজ মার্কস বের করা দেখেছি আর টোটাল মার্কস বের করাও দেখেছি আজকে আমরা এই পোর্শান দুটো দেখব একটা হচ্ছে লেটার গ্রেড কিভাবে বের করব গ্রেডেশান করব কি করে নাম্বারগুলোর আর একটা যেটা দেখব এটা বলে দিয়েছি কিন্তু ভি লুকআপে সাহায্যে দেখতে হবে এটা মেনশান করা থাকবে তোমরা এমনিও বসাতে পারো কিন্তু এমনি বসালে হবে না কারণ তোমাদের এটা চেক করা হবে তাহলে ওখানে ক্লিক করলেই বোঝা যাবে যে তোমরা ভি লুকআপে করেছো কি না তো অবশ্যই ভি লুকআপটা ব্যবহার করতে হবে আর আমরা আজকে আর একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে বার্থ চার্ট তৈরি টোটাল মার্কসের ওপর বার্থ চার্ট তৈরিটাও দেখে নেব এবার লেটার গ্রেডে কিভাবে গ্রেডেশানটা করতে হবে সেটা আমাদের এখানে বলে দেয়া হয়েছে তো যারা প্রথমটা দেখেছ তারা তো জানোই যে কিভাবে গ্রেডেশানটা করা হয়েছে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে আমরা এখানে শুধু গ্রেডেশানের জিনিসগুলো লিখছি এই গ্রেড কখন পাবে যখন বলেছে যে দুশো সত্তরের থেকে বেশি পাবে মানে গ্রেটার দেন টু সেভেন্টি ইকুয়াল টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে দুশো সত্তর বা দুশো সত্তরের থেকে বেশি হলে পাবে সে এ গ্রেড বি গ্রেড কে পাবে বি গ্রেড পাবে হচ্ছে এখানে দেয়া আছে দুশো সত্তরের থেকে কম কিন্তু দুশো চল্লিশের সমান বা দুশো চল্লিশের থেকে বেশি পেলে তার মানে দুশো চল্লিশের সমান বা দুশো চল্লিশের থেকে বেশি পেলে আমরা পাচ্ছি বি গ্রেড এবার সি গ্রেড কখন পাবে সি গ্রেড পাবে হচ্ছে যখন দুশো চল্লিশের থেকে কম কিন্তু দুশো দশের থেকে বেশি বা দুশো দশ পেলে তাহলে সি পর্যন্ত লিখলাম এ পাঁচটা আমরা লিখছি ডি ডি কখন পাবে একজন ডি পাবে হচ্ছে দুশো দশের থেকে কম কিন্তু একশো আশি সমান বা একশো আশি থেকে বেশি তার মানে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু একশো আশি হলে সে পেয়ে যাবে ডি গ্রেড আর এফ গ্রেড কখন পাবে এফ গ্রেড পাবে হচ্ছে একশো আশি থেকে কম পেলে তখন তারা এফ গ্রেড পাবে তাহলে আমাদের এটাকে প্রথমে ছকের মাধ্যমে আমরা এখানে লিখে নিলাম কিন্তু এই লেখাটা আমাদের এক্সেলে গিয়ে লিখতে হবে একবার সেটা কিভাবে লিখতে হবে সেটা জেনে নেব কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে তোমরা যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তবে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে কারণ এই চ্যানেলে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও আপলোড করা হয়ে থাকে এবং হবে ভবিষ্যতে তো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবে তাহলে এবার আমরা চলে আসি আমাদের যেটা করতে হবে তাতে তো আমরা আগের দিন দেখেছিলাম এক্সেল চার্ট এরকম দিয়ে দেবে প্রশ্নপত্রে তো আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এটা লিখেছিলাম এটা এটা এখানগুলো সব করা হয়ে গেছে দিয়ে আমাদের বাকি যেটা আছে এই লেটার গ্রেডটা বের করা বাকি আছে তাহলে যারা যারা দেখনি তারা অবশ্যই এটা দেখে নেবে আমার লাস্টে লিঙ্কটা পেয়ে যাবে ভিডিওটা শেষে লিঙ্কটা পেয়ে যাবে তো ওখান থেকে দেখতে পারো তো আমরা চলে আসি এক্সেলে তো এক্সেলের যে পেজটা আমরা করছিলাম আগের দিন সেখানে আমরা চলে এসছি 
তো এখানে তো দেখতেই পাচ্ছ যে আমরা এই পর্যন্ত কমপ্লিট করেছি এবার লেটার গ্রেডটা আমরা ভি লুক আপের মাধ্যমে সাজাব তো ভি লুক আপের মাধ্যমে সাজানোর আগে আমাদের করতে হবে কি আমাদের প্রথমে যেগুলো দরকার সেগুলো আমি আর একবার বলে দিই সাইজ এ ফোরে নিতে হবে মার্জিন টানতে হবে ন্যারোতে তারপরে হোমে যাবে হোমে গিয়ে দেখতে পাচ্ছ মার্জিনটা এই পর্যন্ত এসছে অর্থাৎ এই একটা পেজেই আমাদের করতে হবে এ ফোর পেজ হচ্ছে এই যে ডট ডট দাগ দেওয়া আছে এই পর্যন্ত তাহলে আমরা এখানে লিখব গ্রেডটা আমরা লিখে ফেলব তো গ্রেডটা আমাদের লেখার ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমরা ছোট থেকে বড়তে শুরু করব আমরা কি দেখেছি এ গ্রেডটা হচ্ছে সব থেকে কম নম্বর কথা নম্বর একশো আশির কম কিন্তু একশো আশির কম কত থেকে জিরো থেকে একশো আশি তার মানে আমরা জিরো থেকে শুরু করব জিরো থেকে একশো আশি আমরা এটাকে বোঝার জন্য ডান পাশে লিখছি এখানে আমরা কি লিখব এখানে আমরা লিখলাম প্রথমে কি লিখছি প্রথমে লিখছি স্কোর কত আর ডান সাইডে আমরা কি লিখছি লেটার গ্রেড এখানে আছে জিরো থেকে বললাম জিরো এখানে হচ্ছে লিখছি ক্যাপসে এফ তারপরে হচ্ছে আমাদের আমরা পরপর লিখে যাব এখানে হচ্ছে ডি তার নিচে হবে কি তার নিচে হবে সি হবে তার নিচে বি হবে তার নিচে এ হবে এখানে জিরো থেকে শুরু হয়েছে তারপরে হচ্ছে সব থেকে কম পক্ষে কত পেলে হবে ডি কত পেলে হবে একশো আশি আর একটা দুশো দশ দুশো দশ বা দুশো দশের বেশি সেই জন্য আমরা যে যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেই সংখ্যাটা লিখছি যেমন এখানে একশো আশি না লিখে জিরো লিখেছি কেন জিরো থেকে একশো আশি পর্যন্ত মানে রেঞ্জের নিচু অঙ্কটা লিখছি তো দুশো দশ দুশো দশের উপরে মানে কত পেলে বি পাচ্ছে দুশো চল্লিশ পেলে বা দুশো চল্লিশের উপর পেল এবার হচ্ছে দুশো সত্তর পেলে বা দুশো সত্তরের বেশি পেলে তখন সে এ গ্রেড পাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে নেব কি করব মাঝখানে রাখব আর কি করব অল বর্ডার করে দেব এটা না করলেও হয় কিন্তু সাজানোর জন্য আমাদের করে দিলাম তাহলে আমরা এখানে ফর্মুলাটা লিখে ফেলব ফর্মুলাটা কি হবে ইকুয়াল টু চিহ্ন দিতেই হবে নয়তো ফর্মুলা বার এখানে দেখছ এখানে দেখতে পাবে এই যে ফর্মুলা বার এখানে দেখতে পাবে তো আমরা ইকুয়াল টু লিখব মানে সমান চিহ্ন দেব দিয়ে লিখব ভি লুক আপ আমরা ভি লুক আপ এটা ছোট হাতের অক্ষরেও লিখতে পারি বড় হাতের অক্ষরেও লিখতে পারি মানে ক্যাপসে লিখলেও হবে স্মল লেটারে লিখলেও হবে তারপরে একটা কি দেব একটা ব্র্যাকেট চিহ্ন দেব দিলাম এরপরে কি করতে হবে এরপরে হচ্ছে কার ওপরে আমরা ই করছি গ্রেডটা করছি কার ওপরে টোটাল নাম্বারের ওপর টোটাল নাম্বারের ওপর রাকেশ পেয়েছে দুশো ষোলো আমরা যে কোনো একজনের নাম্বার নিয়ে নেব তো প্রথম থেকে নিলেই সুবিধা হয় বলে আমরা প্রথম নাম্বারটাই নিয়ে নিলাম দিয়ে দেখতে পাচ্ছ আই থ্রি আছে এই যে আই নম্বর ঘর আর এখানে তিন নম্বর ঘর তো আই থ্রি 
लेखा होरपर एक कमा देव कमा देर पर हम कि करब ये टेबिलटा के सिलेक्ट करोटाई देखो सिलेक्ट कर निल एखे देखो एल नम्बर घर और यहाँ हे एम नम्बर घर कत एलर कथा जगह शुरू होल नाइन नाइन नम्बर थे शुरू हो और एम एर फोरटीन ये फोरटिने गए शेष हो जा तो यार रेजल्ट पाना एरपर जो ये फिक्सड ना करी तेल एटार रेजल्ट चेन्ज हो जो पे तेल ये फिक्सड करब मैं लक कर देव लक करारे जो करते हैं किबोर्ड थे ये एल यलर आगे एक डलारे सैन दी है डलारे सैन दिए दिले एक भूल हल एखानटाते अन्न घर अन् घर जाते को भाव सिलेक्ट है ना ये घर सिलेक्ट हो गए बोले के इलेवेन हो गए क्यों हमें ये कख जान अन्न घर सिलेक्ट ना हो एक उल्टो पाल्टा हम रेजल्ट भूल आसें शुदुम यटाई सिलेक्ट हो रकम देखते हैं तो हमें कि कर आगे एक डलार दिल एनर आगे नाइन आइन आगे एक डलार सैन दिल कलन आलोनर पर हम डलार सैन दिल कार आगे एम एर आगे तपे फोरटिने आगे एक डलार सैन दिल ये लक करार्जन भैल्यूटा के लक करार्जन अर्थात ये जगहते आटके रखार जो आप व्यवहार कर डलार सैन ट एक कमा देव कमा दे तुम्हारा देखो ये ग्रेड क नम्बर घर लिखी आप लिखे दो नम्बर घर तेल दई लिखब एक नम्बर घर लिखले मैं ये एक घर यही एक घर ये घर तो हमें प्रथम घर स्कोरगुलो जगह पे स्कोर को स्कोर को लिखे और दो नम्बर घर ग्रेड लिखे तेल ग्रेडर जो हमें दो नम्बर घर व्यवहार कर लिखे एबार कमा दिए दर पर एक कमा दिए लिखब ट्रु ट्रु लिखब क्या कारण देखो ये दिए दीचे ट्रु मान हे एप्रक्सिमेट मैच मैं इखने तो पुरोपुर एक सौ आशी पे तो डीप आशो आशी बा एकशो आशी बसी पेले से एकश आशी थ रेन्ज आईज एप्रक्सिमेट मैच लिख मैचर जो ट्रु लिखल ट्रु लेखार पर हमें ये कमप्लीट हो गल दिए हमें कि करब ब्रैकेटा के क्लोज कर देव बंद कर दिल बंद करार्की करब एट इंटार मारब देखो सी चले मैंने ये हे सी ग्रेड पे तो देखे लिखते परि कारण दुशो षोलो दुशो षोलो एखे कार कार मध्य आशो दस ऊपर पेले दुशो दस थशो चल्लिस मध्य जे पा से ही तो सी पा कि यकम भाव देखे देखे लिखते समय लागे और तरह बड़ो कथा भि लुकअपर जो आलदा नम्बर देना था कारण भी तुम्हार जदि ये घर जे सिलेक्ट कर भि लुकअप यूज करो कि व्यवहार करो कि इन्हें से फुटे उठब फर्मुलाटे व्यवहार करो कि देखा जाने से जो भि लुकअपर जो आलदा नम्बर देना था तो ये सी बेर हल तो ये फर्मुला व्यवहार कर कलो रंग प्लस चिन्ह आस तक ये धरे नीचे दिखे नाम देव तेल कौन पर्त नाम ये हमारे लास्ट जे पर्त हो से पर्त नाम दिल पर ग्रेडगुलो सेजे गल जे के बी ग्रेड पे के सी ग्रेड पे ए ग्रेड पे के यकम भाव ठीक ठाक सेजे गल ते ये भि लुका व्यवहार करते जा जर 
অসুবিধা হলো তারে এটা আরেকবার দেখতে পারো তাহলেই বুঝতে পেরে যাবে তাহলে আমি এবার তাড়াতাড়ি করে ফেলছি এটা মুছে গেল এই জায়গাটা তাহলে তোমরা কি করে তাড়াতাড়ি করবে তোমরা এটা ইকুয়াল টু চিহ্ন দেবে ইকুয়াল টু চিহ্ন দেওয়ার পর সরাসরি লিখবে ভি লুকা লিখে ফেলে তারপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করলে করে এই যে প্রথম নাম্বারটা দিলে যেটা বলেছি তারপরে কমা দেবে তারপরে যে স্কোরটা লিখেছ সেই ঘরটা সিলেক্ট করবে করার পর একটা কমা দেবে কমা দেওয়ার পর এটাকে লক করার জন্য ডলার চিহ্ন দেবে কিবোর্ড থেকে তারপরে কি লিখবে ট্রু লিখবে ট্রু লিখে কমা দেবে কমা দেওয়ার পর লিখবে ট্রু ট্রু ভ্যালু ট্রু লিখবে দে ব্র্যাকেট ক্লোজ করবে এন্টার মারবে বেরিয়ে গেল তাহলে এটাকে ঠেনে দিলেই হয়ে গেল কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তাহলে আমরা এইভাবে ভি লুকআপটা করে ফেললাম এবার আমি আমরা বলেছি ভি লুকআপের সাথে আমাদের টোটাল পাংশের ওপর কি প্রশ্নটা করেছিল যে এই যে একটা বার্ড চার্ট তৈরি করতে বলেছিল তো আমরা এবার বার্ড চার্ট তৈরিটাও দেখে নিই এখানে ছোট্ট করে আমাদের টোটাল মার্কসের ওপর বের করতে বলেছিল সেই জন্য আমরা কি করব আমরা নাম নামের ঘরটা কে কে নাম এই যে রাকেশ রাকেশ থেকে শনি পর্যন্ত সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে কন্ট্রোল টিপব কন্ট্রোল টেপার পর আমরা টোটাল মার্কসের যে ঘরটা সেটাকে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা সিলেক্টটা যদি চলে যায় এই যে সিলেক্ট করেছ সিলেক্ট করার পর আমরা এখন হোমে আছি হোম থেকে আমাদের ইনসার্ট মেনুতে যেতে হবে ইনসার্টে আমরা যাব ইনসার্টে গিয়ে দেখবে যে একটু আলাদা হলেও খুঁজে নেবে যে ইনসার্টের মধ্যেই থাকবে কিন্তু এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে একটা জায়গায় লেখা থাকবে বার্ড চার্ট ইনসার্ট কলম আর বার্ড চার্ট বা বার্ড চার্টই হয়তো থাকবে কোনো জায়গায় তো সেটা তোমরা খুঁজে বের করবে ইনসার্টের মধ্যেই কিন্তু থাকবে তো সেখান থেকে নিলে নিয়ে তোমরা একটা যেরকম চার্ট বলে দেবে সেরকম তোমরা চার্ট তৈরি করবে তো আমরা এরকম একটা চার্ট তৈরি করব তো নিলাম চার্টটা নিলাম এবার চারটাকে ধরে চারটাকে ধরে নিচে নেবে নিচে কারণ বেশি নিচে নেবে না একটু ওপরে তুলে দেবে যাতে এইটার ফিগারটার এতেই আসে তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের চার্ট এসে গেছে এবার চার্ট আসার পর এই মাঝের দাগগুলো যাতে না থাকে তাহলে এই দাগের উপরে একটা ক্লিক করবে দেখো সিলেক্ট হয়ে গেছে দাগগুলো দাগগুলো যেহেতু সিলেক্ট হয়ে গেছে এরপর আমরা কি করব কিবোর্ড থেকে ডিলিট অপশানটা টিপব তাহলে ডিলিট হয়ে গেল এরপরে যেটা করতে হবে এখানে চার টাইটেলে ক্লিক করতে হবে দিয়ে এখানে চার টাইটেলে নাম লিখবে নাম লিখবে কি এক্স যে নামটা দিয়ে দেবে তোমাদের বলে দেবে যে এই নামটা লিখতে হবে তো যে নামটা দিয়ে যাবে সেটা লিখলে তারপরে এটা যদি চেঞ্জ করতে চাও কিছু তাহলে আমাদের এখানে 
যেতে হবে কুইক লেআউটে কুইক লেআউটে গিয়ে তোমরা বিভিন্ন ধরনের অপশান দেখতে পাবে লেআউট সেভেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অ্যাক্সিস টাইটেল এসছে এখানে আমাদের কি করতে হবে এখানে আমরা যেটা করব এখানে লিখব নেম যেহেতু এই পাশটা নেম এরিয়ে আছে আর এইখানে নাম লিখব কি এখানে নাম লিখব যে টোটাল মার্কস লিখে ফেললাম এটা আমাদের দরকার নেই এটাকে মুছে দিলাম তাহলে এই ধরনের যে যেরকম ধরনের বার্চার্টের ছবি দেওয়া থাকবে সেটা করবে যদি বার্চার্টের ছবি না দেওয়া থাকে শুধু বার্চার্ট করতে বলে তাহলে তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী বার্চার্ট একটা তৈরি করে ফেলবে এরপরে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে তোমরা এগুলোকে কিন্তু সরাতেও পারবে এই যে এরকম করে অ্যাডো অ্যাডো ওপর দিকে অ্যাডো নিচের দিকে অ্যাডো এরকম সাইন দিয়ে এরকম করে তোমরা একটা পেজের মধ্যে নিয়ে চলে আসবে এটা হবে বার্চার্টের ওপরেই হবে এটা তাহলে বার্চার্টের ওপরেই এটাকে দিতে হবে এটাকে সিলেক্ট করে উপরে তুলে দেবে তো এইটাকে পাশে রাখাই ভালো কারণ এটা অসুবিধা সৃষ্টি করবে কারণ তোমরা তো পেজটাকে সেরকমভাবে সিলেক্ট করেছো ওটা আবার অন্য রকমভাবে সিলেক্ট হবে তো আমরা শুধুমাত্র বার্চারটাকে এখানে রাখবো তাহলে ঠিকঠাক হলো তাহলে আমরা এটাকে প্রিন্ট বের করে নিতে পারব আর একটা যেটা দরকার সেটা সেটা বলে দেয় সেটা করার জন্য তোমাদের ইনসার্টেই থাকতে হবে ইনসার্টে গিয়ে তোমরা কি দেখতে পাবে ইনসার্ট অপশানে গিয়ে যেটা দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে হেডার অ্যান্ড ফুটার এটাকে একটু খুঁজে নিতে হবে বিভিন্ন ভার্সানে বিভিন্ন জায়গায় থাকে কিন্তু ইনসার্টের মধ্যেই থাকবে তো ইনসার্টে গিয়ে তোমরা কি করবে হেডার অ্যান্ড ফুটারে গিয়ে ক্লিক করবে যে ক্লিক করলে অমনি হেডার অ্যান্ড ফুটার চলে আসবে আমার ওই পেজটাতে পরে এসছে সেই জন্য আমি এই পেজটাতে তোমাদের দেখাচ্ছি ইনসার্টে যাবে প্রথমে এখানে প্রথম জায়গায় প্রথম ঘরটাতে রাখবে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে তার কারণে এমনি সেলটাকে ক্লিক করে রাখবে দিয়ে ইনসার্টে যাবে ইনসার্টে গিয়ে হেড অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করবে তাহলেই চলে আসবে হেডার হেডার হচ্ছে এবার তোমাদের হয়তো এরকম নাও আসতে পারে তো এরকম যদি আসে তো ভালো নয়তো তোমরা হোম থেকে এই যে সাইডে বা দিকে মাঝখানে অথবা ডান দিকে লিখতে পারো তো এখানে আমার যেহেতু অপশানটা আছে এখানে ছক্কাটা আছে তো আমি ছকে লিখছি বলে এখানে অপশানগুলো আসছে না নয়তো তোমরা এখান থেকে অপশান চেঞ্জ করবে চেঞ্জ করলে তোমরা এখানে যেটা লিখতে বলবে সেটা এখানে যেটা লিখতে বলে তোমার নাম লিখতে বলে এখানে তোমাদের নাম লিখে ফেলবে আমি আমার প্রথম পেজটাতেই চলে এসেছিল হেড অ্যান্ড ফুটার তো আমরা এখানেই লিখে দিই তাহলে বুঝতে শু হবে তার নিচে নিচের লাইনে লিখতে বলে যে রোল নাম্বার লিখতে হবে রোল নাম্বার 
लिखते बोल बे रोल नंबर लिखे दे दे तो ये तो हमारे रोल नंबर था रो ताले नाम और रोल नंबर लिखे ये तो अनेक समय बोला था कि जो हेडरे लिखते अनेक समय बोला था कि जो फुटरे लिखते तो फुटरे लिखा है जो ना हमारे की को था बे पेज़ शेष प्रांते जो था बे उखाने देख बे जा ये जो उन्नो पंचेश नंबर पर जन तो किया हमारे ए फोर पेज़ टा शेष हो जाए इखाने तो हमारे माच दिया आचे छोक काटा आचे शुद्ध छोके लिख बे तुमड़ा छोक थकले छोके नहीं तो लेफ्ट मिडिल और राइट टे चेंज करने बे इटर लिख ले तार परे रोल नंबर जिकने लिखते बोल बे दूसरों जगह ते लिखते बोले दूसरों जगह ते लिख बे जो दी बोले एक टा जगह ते लिखते थाले एक टा जगह ते लिख बे किंतु इटा ठीक टाप पे लिखता है जे इटा तो मर पेज इटा था के वो जगह पे रोल नंबर नाम टा लिखे फिल्टा है अनेक शामिल डेट ही दीते बोले बोले जे डेट एक जगह टा माच खाने दा तले माच खाने दा कौन डेट टा दिए दीता है डेट टा लिखे दिले है है तले ये भावे अमादेर एक टा कंप्लीट होएगा � तो मधे इटा के शेप को थबे किसे डेस्कटॉप पे शेप को थबे शेप करा जनो कंट्रोल कंट्रोले शते दुटो की एक शते दो थबे कंट्रोल प्लस एस ने कंट्रोल और एस बटन टे धोरे था धोल ले शेप हो जाए शेप आज पे शेप ऑप्शन टा तो अखन तुम्हार नाम दिए डेस्कटॉप पे शेप को थबे बले डेस्कटॉप पे शेप करे थबे और प्रिंट पे करा प्रिंट ऑप्शन है कि वो प्रिंट करते बारो। ताले इटा हमारे होएगा लो बार्चर तोड़ी प्लस होएगा लो हमारे भी लुका पे शायद ग्रेट बेर करा पद्धति। ताले इबाद जो दी पाला जाए जे भी लुका ये जो भी लुका भी लुका पे बदले जो दी इफ दिए कोते बोले if condition दे जो दी कोत्थे पहले ताले की भावे कोड़े, शेटा देखा जन्ना, आमार पढ़े वीडियो ते अवश्य ही जेते आपे, कारण इटा already अनेक टा बड़ो है गच्छे, और अनेक चु बाला आच्छे, जे इन मोते जो दी एक टा शेते आराक टा चिपे वश है थाले अश्विदा हाबे, ताले जिकोनो एक टा जिनिश, एक टा मुहत्ते शिकाय भालो, तो आ तो मधे अनेक अनेक धन्नों बाद वीडियो टा देखा जाना तो हमारा जिन्दी आड़ो वीडियो देखते जाओ तो अबे चैनल टा अवश्य सब्सक्राइब को था अबे भालो लग लियो तो लाइक को ते हबे आ लाइक करा एक टा कारण होते हैं तो हमारे लाइक को ले पुष्ट पर पोचे ये रकम धरने वीडियो तो हमारा आड़ो चाहिए छो ताले आयता होता है वीडियो टा शेयर को था अबे कारण शाबार कहते तो कोचिंग सेंटर की है इटर जनो जाना संभव है ना शे जनो अम्रा एक टा चेष्टा कोची जाते कोचिंग सेंटरे ना आ गयो शॉप की छूटो तो पुरी का शंकरांत तो तो तुमरे जाते पिते पारो एवं जारा ऐकनो जानते पढ़े नी जे कुथाई पाव जाच्छे ता देख जाना इटा अवश्य शेयर कर दे धन्यवाद